എല്ലാവർക്കും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിശേഷ ഹരണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിശേഷ ഹരണം ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേഗത കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം കുറുക്കു വഴികൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിശേഷ ഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യയെ വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹരണത്തെ നിശേഷ ഹരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ ഹരണത്തെയാണ് ശിശേഷ ഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഹരണം നിശേഷ ഹരണമാണോ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണോ എന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉത്തര സൂചന ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയെ കണ്ടാൽ ഈ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിയുമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ടുള്ള ഹരണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൊണ്ടുള്ള ഹരണം ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നിശേഷം ഹരിക്കാം ഒന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നിശേഷം ഹരിക്കാം ഒന്നുകൊണ്ട് ഏത് സംഖ്യയെ ഹരിച്ചാലും ഹരണബലം ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ എട്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഈ സമം എത്ര തന്നെയാണ് എട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പത്ത് എടുത്തു പത്ത് ഭാഗം ഒന്ന് സമം പത്ത് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ അല്ലെ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പം അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഹരണമാണ് രണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഹരണം നമ്പർ രണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഹരണം അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നിശേഷ ഹരണമാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ആ സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പൂജ്യം ഇവയിലേതെങ്കിലും ആയാൽ ആ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പൂജ്യം അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകളിൽ പെടുത്തുന്നതും പിന്നെ പൂജ്യവും അത് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആയാൽ ആ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാമെന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ ആ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം രണ്ടാണ് നൂറ്റി രണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഓക്കെ അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി ആറ് അങ്ങനെ രണ്ട് നാല് ആറ് എന്നിങ്ങനെ എട്ട് പൂജ്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് മൂന്ന് കൊണ്ടുള്ള നിശേഷ ഹരണമാണ് അടുത്ത നമ്പർ മൂന്നിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്നു ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ആ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എന്താണ് സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ അക്കങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് അധികം മൂന്ന് അധികം നാല് സമം രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് അഞ്ചും നാലും ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് മൂന്ന് ഇൻ ഗുണം മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒൻപത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയെ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എന്ന സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇത് നോക്കാം അതായത് അഞ്ച് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് അധികം അഞ്ച് ഇത് എഴുതി കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണിതമാണ് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ
നാല് കൊണ്ടുള്ള ഹരണമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ടുള്ള ഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്നു ആ സംഖ്യയിലെ ഒറ്റയുടെയും പത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെ അക്കം പൂജ്യങ്ങൾ വരികയോ ആ സംഖ്യ അക്കങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന സംഖ്യ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാവുകയോ ചെയ്താൽ ആ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് വിശേഷം 